భూమి ముఖ్యంగా ఐదు వేరు వేరు స్పియర్స్ గా ఏర్పడింది ఈ ఫైవ్ స్పియర్స్ కలిసి పనిచేయడం వల్ల భూమి యొక్క అందమైన గ్రహంగా మరియు జీవాన్ని కలిగి ఉన్న గ్రహంగా మారింది ఈ ఫైవ్ స్పియర్స్ ఏంటి అంటే జియోస్పియర్ శిలావరణము బయోస్పియర్ జీవావరణము అట్మాస్పియర్ వాతావరణము హైడ్రోస్పియర్ జలావరణము మరియు క్రయోస్పియర్ మొట్టమొదటిగా జియోస్పియర్ గురించి చెప్తాను జియోస్పియర్ అంటే తెలుగులో శిలావరణము జియో అనేది గ్రీక్ వర్డ్ అంటే గ్రౌండ్ అని అర్థం జియోస్పియర్ అనేది భూమి యొక్క ఉపరితలం నుండి భూమి యొక్క కోరు వరకు ఉంటుంది ఈ స్పియర్లో పర్వతాలు రాళ్ళు మట్టి కొండలు మ్యాగ్మా మొదలైనవి ఉంటాయి జియోస్పియర్ యొక్క థిక్నెస్ ఆరు వేల ఏడు వందల ముప్పై కిలోమీటర్లు జియోస్పియర్ నాలుగు లేయర్స్ గా ఉంటుంది క్రస్ట్ మ్యాంటల్ ఔటర్ కోర్ మరియు ఇన్నర్ కోర్ అన్ని లేయర్స్ కంటే క్రస్ట్ చాలా సన్నగా ఉంటుంది మనం నివసించేది భూమి యొక్క ఔటర్ లేయర్ అయిన క్రస్ట్ మీద ఈ లేయర్ మీదనే మనుషులు జంతువులు నగరాలు అన్ని ఉంటాయి క్రస్ట్ యొక్క థిక్నెస్ సముద్రాల కింద అయితే ఎనిమిది కిలోమీటర్లు ఉంటుంది ఖండాల కింద అయితే ముప్పై నుండి ముప్పై రెండు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది క్రస్ట్ మరియు అప్పర్ మ్యాంటిల్ ని కలిపి లిథోస్పియర్ అంటారు లిథోస్పియర్ లోనే టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి వీటి కథలకి వలనే భూకంపాలు ఏర్పడతాయి జియోస్పియర్ లోని రెండవ లేయర్ మ్యాంటల్ ఇది భూమి యొక్క మొత్తం పరిమాణంలో ఎనభై రెండు శాతం ఉంటుంది మ్యాంటల్ రెండు వేల తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్ల థిక్నెస్ ని కలిగి ఉంటుంది మ్యాంటల్ లో ఉష్ణోగ్రత చాలా అధికంగా ఉంటుంది ఏడు వందల నుండి పదమూడు వందల డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది ఈ లేయర్ లో రాళ్లు ద్రవ రూపంలో ఉంటాయి దీన్ని మాగ్మా అంటారు కొన్నిసార్లు మ్యాగ్మా ఉపరితలం నుండి బయటికి వస్తుంది దీన్ని లావా అంటారు మ్యాంటల్ తర్వాత ఉండేది ఔటర్ కోర్ ఇది రెండు వేల నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల థిక్నెస్ కలిగి ఉంటుంది ఔటర్ కోర్ లో ఉన్న ఇనుము నికెల్ లాంటి పదార్థాలు ద్రవ రూపంలో ఉంటాయి ఇది నాలుగు వేల నాలుగు వందల డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతను కలిగి ఉంటుంది తరువాత ఇన్నర్ కోర్ ఇది ఒక వెయ్యి రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్ల థిక్నెస్ కలిగి ఉంటుంది ఇన్నర్ కోర్ అత్యంత ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత కలిగి ఉంటుంది ఇది నాలుగు వేల నాలుగు వందల డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నుండి ఆరు వేల డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వరకు ఉంటుంది బయోస్పియర్ భూమి మీద జీవం ఎక్కడ ఉందో దాన్ని బయోస్పియర్ అంటారు భూమిలో భూమి మీద సముద్రంలో గాలిలో కూడా జీవం ఉంది కాబట్టి బయోస్పియర్ లో అట్మాస్పియర్ లిథోస్పియర్ హైడ్రోస్పియర్ కూడా ఉంటాయి అంటే లిథోస్పియర్ లో చెట్ల వేల నుండి హైడ్రోస్పియర్ లో సముద్రపు అడుగు భాగం నుండి అట్మాస్పియర్ లో పర్వతాల ఎత్తు వరకు బయోస్పియర్ ఉంటుంది బయోస్పియర్ మూడు పాయింట్ ఐదు బిలియన్ సంవత్సరాల ముందు నుండి ఉంది బయోస్పియర్ యొక్క మొట్టమొదటి జీవం ప్రొకారియోట్స్ వీటిలో సింగిల్ సెల్ బ్యాక్టీరియా మరియు కొన్ని ఇతర జీవులు కూడా ఉన్నాయి ఇవి భూమి మీద ఆక్సిజన్ లేకపోయినా బ్రతికాయి కొన్ని ప్రకారియోట్స్ సూర్యకాంతి నుండి షుగర్ ని వాటర్ నుండి ఆక్సిజన్ ని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ఏర్పాటు చేస్తాయి దీన్ని ఫోటోసింథసిస్ అంటారు దీని వల్ల అట్మాస్పియర్ లో ఆక్సిజన్ లెవెల్ పెరగడం వల్ల మిగిలిన జీవులు ఏర్పడ్డాయి ఎన్నో మిలియన్ రకాల చెట్లు జంతువులు ఏర్పడ్డాయి మొక్కలను తినే జంతువులు పుట్టాయి చనిపోయిన మొక్కలు జంతువులు కులిపోవడానికి కావలసిన బ్యాక్టీరియా ఏర్పడ్డాయి బయోస్పియర్ భూమి మీద ఉన్న ఆహార ప్రక్రియ నుండి ప్రయోజనాన్ని పొందింది చనిపోయిన చెట్లు జంతువులు మట్టిలోనికి న్యూట్రియన్స్ ని పంపిస్తాయి ఈ న్యూట్రియన్స్ ని ఉపయోగించుకుని కొత్త మొక్కలు చెట్లు పెరుగుతాయి ఇలా ఎనర్జీని మార్చుకునే ప్రక్రియ వల్ల బయోస్పియర్ సెల్ఫ్ సపోర్ట్ ని ఏర్పరచుకుంది మనుషులు కూడా బయోస్పియర్ లో ప్రధాన పాత్ర వహిస్తారు కానీ ఇప్పుడు మనుషులు చేస్తున్న పనులకి బయోస్పియర్ దెబ్బతింటుంది అట్మాస్పియర్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్ పెంచుతూ నదుల్లోకి ప్రమాదకరమైన రసాయనాలని పంపుతూ చెట్లను నరికేస్తూ బయోస్పియర్ ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు తర్వాతది అట్మాస్పియర్ ఇది భూమి క్రస్ట్ నుండి ఔటర్ స్పేస్ వరకు ఉంటుంది దీనిలోనే మనం పీల్చే ఆక్సిజన్ ఉంటుంది అట్మాస్పియర్ లోని గాలి నీటి ఆవిరి దుమ్ము ఉంటాయి భూమి వాతావరణంలో తొంభై తొమ్మిది శాతం నైట్రోజన్ మరియు ఆక్సిజన్ వాయువులు ఉంటాయి మిగిలిన ఒక శాతంలో ఆర్గాన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ హీలియం నియాన్ మరియు ఇతర వాయువులు ఉంటాయి వాతావరణంలోకి కొన్ని వాయువులు అగ్ని పర్వతాల నుండి వచ్చాయి అని శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు ఆక్సిజన్ మాత్రం భూమి మీద జీవం మొదలు అయిన తర్వాత ఆ జీవులు జరిపిన ఫోటోసింథసిస్ అంటే కిరణజన్య సంయోగ క్రియ వల్ల ఆక్సిజన్ ఏర్పడింది అట్మాస్పియర్ భూమి మీద జీవాన్ని రక్షించడంలో ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది సూర్యుని నుండి వచ్చే యూవీ రేస్ ని ఆపేసి 
కేవలం వేడిని కాంతిని మాత్రమే భూమి మీదకి పంపిస్తుంది అట్మాస్ఫియర్ కొన్ని లేయర్స్ గా డివైడ్ అయి ఉంటుంది అవే ట్రోపోస్పియర్ స్ట్రాటోస్పియర్ మెసోస్పియర్ థర్మోస్పియర్ మరియు ఎక్సోస్పియర్ ట్రోపోస్పియర్ అట్మాస్పియర్ లేయర్లో మొదటిది ఇది భూమి ఉపరితలం నుండి సుమారు పది కిలోమీటర్లు ఉంటుంది ట్రోపోస్పియర్లోని మబ్బులు ఉంటాయి అట్మాస్పియర్లోని నీటి అవరి ఎక్కువ శాతం ట్రోపోస్పియర్లో ఉంటుంది దీనిలోనే మనం పీల్చే ఆక్సిజన్ ఉంటుంది ఎత్తు పెరిగే కొద్దీ ట్రోపోస్పియర్లోని గాలి సన్నగిస్తుంది మౌంట్ ఎవరెస్ట్ పైన చాలా తక్కువ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి అందుకే మౌంట్ ఎవరెస్ట్ లాంటి పెద్ద పెద్ద పర్వతాలు ఎక్కేవాళ్లు ఆక్సిజన్ ట్యాంక్స్ ని కూడా తీసుకువెళ్తారు సూర్యుని నుండి వచ్చే వేడి ట్రోపోస్పియర్ లోకి కూడా వస్తుంది భూమి ఉపరితలం నుండి ప్రతిబింబించిన వేడిని ఈ లేయర్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఈ ప్రాసెస్ ని గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అంటారు ఈ ప్రాసెస్ భూమి మీద జీవం కొనసాగడానికి కావలసిన వేడిని ఇస్తుంది అట్మాస్పియర్ లో ఉన్న గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ వేపర్ మరియు మిథేన్ మనుషులు చేసే పనుల కారణంగా అట్మాస్పియర్ లో ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ శాతం పెరుగుతుంది దీని కారణంగా భూమి ఎక్కువ వేడి అవుతుంది ఇలానే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ శాతం పెంచుకుంటూ పోతే భూమి మీద జీవం తట్టుకోలేనంత ఉష్ణోగ్రతల్లో వేడి పెరుగుతుంది తర్వాతది స్ట్రాటోస్పియర్ స్ట్రాటోస్పియర్ ట్రోపోపాస్ అంటే ట్రోపోస్పియర్ పై భాగం నుండి యాభై కిలోమీటర్లు ఉంటుంది ఈ లేయర్ చాలా డ్రైగా ఉంటుంది ఈ లేయర్ లో అన్నిటికంటే నీటి అవరి చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ చాలా తక్కువ మరియు సన్నని మబ్బులు ఏర్పడతాయి ఈ లేయర్ లో ఏర్పడే మబ్బులని నాక్రియోస్ క్లౌడ్స్ అంటారు ఈ లేయర్ లో గాలులు సమాంతరంగా వీస్తాయి స్టాటోస్పియర్ విమానాలు ఎగరడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది స్టాటోస్పియర్ భూమి మీద ఉన్న జీవానికి చాలా ముఖ్యమైన లేయర్ దీనిలోనే ఓజోన్ లేయర్ ఉంటుంది ఈ ఓజోన్ లేయర్ సూర్యుని నుండి వచ్చే ప్రమాదకరమైన యూవీ రేస్ ని భూమి మీదకి రాకుండా అడ్డుకుంటుంది ఓజోన్ లేయర్ భూమి అంతా ఒకేలా ఉండదు కొన్ని చోట్ల సన్నగా ఉంటుంది పోల్ ఏరియాలో ఎక్కువ సన్నగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ ఓజోన్ లేయర్ దాని సామర్థ్యాన్ని కోల్పోతుంది మనుషులు వాడే కొన్ని కెమికల్స్ కారణంగా ఓజోన్ లేయర్ లోని ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క డెన్సిటీ తగ్గుతుంది తర్వాతది మెసోస్పియర్ మెసోస్పియర్ స్టాటోపాస్ నుండి ఎనభై ఐదు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది ఈ లేయర్ లో అతి తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు ఉంటాయి ఇక్కడ మైనస్ నూట ఇరవై డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది ఈ లేయర్ అట్మాస్పియర్ లోనే ఎత్తైన మేఘాలని కలిగి ఉంటుంది క్లియర్ వెదర్ లో సూర్యుడు అస్తమించిన తర్వాత ఆకాశంలో వెండి రంగుల్లో మనకి ఈ మబ్బులు కనబడతాయి వీటిని నాక్టిలూసన్ క్లౌడ్స్ లేక నైట్ షైనింగ్ క్లౌడ్స్ అంటారు ఈ లేయర్ అత్యంత చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ లేయర్ లో ఉన్న మబ్బుల్లో గడ్డ కట్టిన నీటి ఆవిరి ఉంటుంది ఇవి ఐస్ క్లౌడ్స్ అవుటర్ స్పేస్ నుండి వచ్చే డస్ట్ మీటియోస్ ఈ లేయర్ లోకి రాగానే అవి మండి తోకచుక్కలుగా మనకి కనబడతాయి అట్మాస్పియర్ లోని లేయర్స్ లో మెసోస్పియర్ గురించి చాలా తక్కువ తెలుసు ఎందుకు అంటే ఈ లేయర్ లో విమానాలు కానీ వెదర్ బ్యాలెన్స్ ఆపరేట్ చేయడం కష్టం ఈ లేయర్ గురించి చాలా తక్కువ తెలియడం వల్ల ఈ లేయర్ లో జరిగే రెండు రహస్యాలని శాస్త్రవేత్తలు ఛేదించలేకపోతున్నారు ఒకటి స్ప్రైడ్స్ ఇవి పిడుగులకి పైన వచ్చే రెడ్ కలర్ లో ఉండే ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జెస్ ఇంకోటి ఎల్స్ ఇవి డిమ్ గా హ్యాలో షేప్ లో ఉండే ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జెస్ తర్వాతది థర్మోస్పియర్ అట్మాస్పియర్ లోని లేయర్స్ అన్నిటిలోనూ థర్మోస్పియర్ చాలా థిక్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ కేవలం లైటెస్ట్ గ్యాసెస్ ఉంటాయి ఎక్కువ ఆక్సిజన్ హీలియం మరియు హైడ్రోజన్ ఉంటాయి ఇది మెసోపాస్ నుండి ఆరు వందల తొంభై కిలోమీటర్లు ఉంటుంది ఈ లేయర్ లో ఉన్న గ్యాసెస్ ఎక్స్రే మరియు అల్ట్రావైలెట్ రేస్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి ఇలా అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం వల్ల ఈ లేయర్ లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ అత్యంత వేగం మరియు ఉష్ణోగ్రతల్ని కలిగి ఉంటాయి ఈ లేయర్ యొక్క ఉష్ణోగ్రత పదిహేను వందల డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వరకు ఉంటుంది ఇంత ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్నా కానీ ఈ లేయర్ లో వేడి అంత ఎక్కువగా ఉండదు కారణం మాలిక్యూల్స్ ఉత్తేజించడం మరియు శక్తిని ఒక మాలిక్యూల్ నుండి వేరొక మాలిక్యూల్ కి పంపించడం వల్ల వేడి పెరుగుతుంది అధిక పీడనం అంటే హై ప్రెషర్ ఉన్న ప్రాంతంలో హీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది వాటర్ బాయిల్ చేస్తున్నప్పుడు వాటర్ లోని మాలిక్యూల్స్ అన్ని చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువ వేడి వస్తుంది ఈ లేయర్ లో ప్రెషర్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ చాలా తక్కువ అవుతుంది హబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్స్ ఈ థర్మోస్పియర్ లోనే ఉంటాయి నెక్స్ట్ ది ఎక్సోస్పియర్ ఎక్సోస్పియర్ అట్మాస్పియర్ లోని అప్పర్ మోస్ట్ లేయర్ ఇది థర్మోపాస్ నుండి అవుటర్ స్పేస్ వరకు ఉంటుంది ఈ లేయర్ సోలార్ విండ్ వల్ల తగ్గుతూ ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది సోలార్ స్టోమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎక్సోస్పియర్ వె
సోలార్ స్టామ్స్ లేనప్పుడు ఈ లేయర్ పదివేల కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది ఈ లేయర్ లో ఎక్కువ హైడ్రోజన్ ఉంటుంది చాలా తక్కువ హీలియం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మరియు ఆక్సిజన్ ఉంటాయి ఎన్నో వాతావరణానికి సంబంధించిన శాటిలైట్స్ ఈ లేయర్ లోనే ఉంటాయి కొన్ని శాటిలైట్స్ నుంచి తీసిన ఇమేజెస్ లో ఈ లేయర్ ని చూడవచ్చు దీని జియో కరోనా అంటారు ఇది బ్లూ కలర్ లో భూమి చుట్టూ ఉంటుంది తరువాత స్పియర్ హైడ్రోస్పియర్ భూమి మీద ఉన్న నీటిని అంతా హైడ్రోస్పియర్ అంటారు సముద్రం నదులు చెరువులు కాలువలు మరియు భూమి లోపల ఉన్న నీరు వాతావరణంలో ఉన్న నీటి ఆవిరి నీటిని కలిపి హైడ్రోస్పియర్ అంటారు హైడ్రోస్పియర్ నాలుగు బిలియన్ సంవత్సరాల నుండి ఉంది టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ మూమెంట్ మరియు సముద్రపు అడుగు భాగంలో వస్తున్న మార్పుల వల్ల ఈ హైడ్రోస్పియర్ ఎప్పటికప్పుడు మారుతూనే ఉంటుంది భూమి మొత్తం మీద ఒక వెయ్యి మూడు వందల ఎనభై ఆరు మిలియన్ క్యూబిక్ కిలోమీటర్ల నీరు ఉంది అని శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు ఈ నీరు సముద్రాలలోనూ నదులు చెరువులు మరియు భూమి లోపల మరియు వాతావరణంలో ఉంది ఈ మొత్తం నీటిలో తొంభై ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం నీరు సముద్రాలలో ఉంది అంటే ఉప్పు నీరు తొంభై ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం ఉంది మిగిలిన రెండు పాయింట్ ఐదు శాతం ఫ్రెష్ వాటర్ ఉన్నాయి ఈ ఫ్రెష్ వాటర్ లో కూడా అరవై ఎనిమిది పాయింట్ తొమ్మిది శాతం నీరు ఐస్ రూపంలో ఆర్కిక్ మరియు అంటార్కిక్ లో ఉండగా ముప్పై పాయింట్ ఎనిమిది శాతం నీరు భూమి లోపల ఉంది కేవలం సున్నా పాయింట్ మూడు శాతం నీరు నదుల్లో చెరువుల్లో ఉంది భూమి మీద ఉన్న నీరు ఎప్పుడూ ఒక రూపం నుండి వేరొక రూపంలోకి ఒక ప్లేస్ నుండి వేరొక ప్లేస్ కి మారుతూనే ఉంటుంది దీన్ని వాటర్ సైకిల్ అంటారు సూర్యుని నుండి వచ్చే వేడి కాంతి మరియు భూమి యొక్క గుర్తువాకర్షణ శక్తి ఈ వాటర్ సైకిల్ కి కారణం అయ్యాయి అత్యధికంగా నీరు సముద్రాల నుండి ఆవిరి అవుతుంది ఆ తర్వాత అది భూమి మీద మంచు లేక వర్షం రూపంలో పడుతుంది నీరు అనేది జీవానికి చాలా ముఖ్యం భూమి మీద మూడు వంతుల్లో రెండు వంతులు నీరు ఉంటుంది అందుకే మన భూమిని ముద్దుగా బ్లూ ప్లానెట్ అంటారు అట్మాస్ఫియర్ ఇప్పుడు ఉన్నట్లు ఉండటానికి హైడ్రోస్పియర్ చాలా సహాయపడుతుంది మొదట్లో భూమి మీద చాలా తక్కువ అట్మాస్ఫియర్ ఉండేది కేవలం హైడ్రోజన్ మరియు హీలియం వాయువులు ఉండేవి భూమి చల్లబడి భూమి మీద నీరు వచ్చిన దగ్గర నుండి అట్మాస్ఫియర్ లో ఆక్సిజన్ మరియు నీటి ఆవిరి పెరిగాయి మనుషులు చేసే పనులు హైడ్రోస్పియర్ మీద కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తున్నాయి చెరువులు పూట్ చేయడం నదుల మార్గాన్ని డైవర్ట్ చేయడం చెట్లు కొట్టేయడం కారణంగా హైడ్రోస్పియర్ లో జరిగే వాటర్ సైకిల్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది భూమి మీద ఉన్న వేడి కారణంగా ఐస్ రూపంలో ఉన్న నీరు కరిగి సముద్రాలలో కలిసి సముద్రంలోని ఉప్పు శాతాన్ని తగ్గిస్తుంది దీని కారణంగా సముద్రపు జీవులు చాలా అంతరించిపోతున్నాయి ఎందుకంటే ఇవి కేవలం ఉప్పు నీటిలో మరియు ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువ లేని ప్రాంతాల్లో మాత్రమే జీవించగలవు చివరిది క్రయోస్పియర్ క్రయోస్పియర్ లో భూమి మీద ఉన్న నీరు ఐస్ రూపంలో ఉంటుంది క్రయోస్పియర్ హైడ్రోస్పియర్ లో ఒక భాగంలో ఉంటుంది భూమి మీద కొన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి అక్కడ నీరు కేవలం మంచు లేక గడ్డ కట్టిన ఐస్ రూపంలో ఉంటుంది క్రయోస్పియర్ లో ఎక్కువ భాగం పోల్స్ లో ఉంటుంది అదే గ్రీన్లాండ్ మరియు అంటార్క్టికా క్రయోస్పియర్ కూడా భూమి మీద ఉన్న జీవాన్ని కాపాడేందుకు చాలా సహాయపడుతుంది ఐస్ సూర్యుని నుండి వచ్చే వేడిని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది దీనివల్ల భూమి మీద వేడి ఎక్కువ అవ్వకుండా ఉంటుంది ధ్రువపు ప్రాంతాలు చాలా సెన్సిటివ్ గా ఉంటాయి భూమి మీద జరిగే క్లైమేట్ చేంజ్ కి మొట్టమొదట పోల్ ఏరియాలు చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి క్రయోస్పియర్ దెబ్బ తినడానికి మనుషులు ముఖ్య కారణం భూమి మీద పెరుగుతున్న వేడి కారణంగా ఐస్ కరిగి అది నీరుగా మారుతుంది దీని కారణంగా సూర్యుని నుండి వచ్చే వేడి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్ గా భూమి మీదకి రావటం వల్ల భూమి ఇంకా ఇంకా వేడిగా అవుతుంది మనుషులు చేసే చాలా పనుల వల్ల భూమి మీద ఉన్న ఈ ఫైవ్ స్పియర్స్ డిస్టర్బ్ అవుతున్నాయి ఈ ఫైవ్ స్పియర్స్ లో ఏ ఒక్కటి అయినా లిమిట్ కి మించి డిస్టర్బ్ అయితే భూమి మీద జీవం ఉండడం అసాధ్యం భూమి కనీసం ఇంకో మూడు బిలియన్ సంవత్సరాలు ఉంటుంది కానీ భూమి మీద ఉన్న పరిస్థితులు సరిగ్గా లేకపోతే భూమి మీద ఉన్న జీవం కనీసం ఒక్క సంవత్సరం కూడా ఉండలేదు భూమి మీద ఉన్న అన్ని జీవాల భవిష్యత్తు కేవలం మనిషి చేసే పనుల మీద ఆధారపడి ఉంది మనం పోయినా పర్లేదు కానీ మన వల్ల మిగిలిన జీవులు సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నాయి సో ప్లీజ్ మనం భూమికి తగ్గట్లు బతుకుతూ సేఫ్ గా ఆనందంగా ఉందాం ఇలాంటి ఎన్నో మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి స్టే హ్యాపీ అండ్ సేవ్ నేచర్ థ్యాంక్